வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பா பார்க்க போகிறது பன்னீர் பராட்டா வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு ஒரு கப் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் கால் டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப இஞ்சி பூண்டு விடுது அரை டீஸ்பூன் பன்னீர் வந்து நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் இல்லை நார்மல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பன்னீர் எடுத்து நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து கையில் வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு தான் நீங்கள் நார்மலாக டெய்லி சப்பாத்தி இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி பராட்டா மாதிரி நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் அதோடு வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா வந்து புதினா புதினா வந்து வாசனைக்கு தான் போகிறேன் ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலா பவுடரையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்கள்கிட்ட காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ரெட் சில்லியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஓமம் ஆட் பண்ணுவேன் அந்த ஓமம் வந்து எதுக்குன்னா வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு தான் நல்லா ஸ்மெல் வரும் அதே டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால வந்து நான் ஓமம் லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதுதான் மெயினான வந்து ஸ்டஃப்பிங்கு ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சப்பாத்தி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து சப்பாத்தி மாவு நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடாக வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக எப்படி நீங்கள் சப்பாத்திக்கு மாவு பேசுவீங்களோ அதே மெத்தட் தான் ஒன்றும் நான் புதுசாக நான் செய்யலை ஆனால் வந்து ஸ்டஃப்பிங் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஆலு பரோட்டாவும் செய்யலாம் நான் அது இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேனு சொல்லிட்டு நான் பன்னீர் வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக தான் இருந்தது நீங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது காரம் மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப காரமாக சேர்க்க வேணாம் இது லெமன் ஜூஸ் தான் நீங்கள் புளிய தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து நான் மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் நீங்கள் முடிஞ்சால் வந்து நீங்கள் கையிலே தட்டுங்க ஏன்னா இந்த சப்பாத்தி மாவு வந்து கொஞ்சம் மொந்தமாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது அப்போனா அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மொந்தமாக தட்டுங்க நான் இப்போ ரோலிங் பெயினை வச்சு தான் நான் இப்போ வந்து நான் சப்பாத்தியை நான் உருட்டிக்கிறேன் நான் இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு செட்டை நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பராத்தக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சப்பாத்தி மாவு தேவைப்படும் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து நான் மொத்தமாக நான் வந்து உருட்டி வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பாருங்கள் வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு பன்னீர் மட்டும் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டஃப்பிங் எடுத்து நம்ம வந்து இதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நிறையா ஸ்டஃப்பிங் வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக வந்துட்டு குருமாவோ இல்லை வந்து ஏதாவது மசாலாவோ நம்ம ரெடி பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இது வெறும் இந்த இந்த சப்பாத்தி மட்டும் இருந்ததுன்னா போதும் ஏன்னா இதுலேயே ஸ்டஃப்பிங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தனியாக தொட்டு சாப்பிடணுன்னு தோணாது அப்படியே வந்து மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுத்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தயிர் எடுத்துக்கலாம் தயிரில் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சில்லி பவுட்ரு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த பராட்டாக்கு நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சப்பாத்தி மாவும் நீங்கள் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அது மேலே வச்சு நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணிடுங்க ஓரம் ஓரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நான் ரோலிங் பீனை வச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அது வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா சீல் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மொந்தமாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே லேயர் லேயராக இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப